ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்க உதை இது சினி அப்டேட் இன்னைக்கு நாம நிகழ்ச்சியில அஜித் மேல பழி போட்ட இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான் இது கூடவே சேர்த்து நிறைய செய்திகளையும் பார்க்கலாம் வாங்க நேற்று போகலாம் கோலிவுட் தகவல்கள் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் கோலிவுட் தகவல்கள்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் அஜித் தான் இதற்கு காரணம்னு பழி போட்டு ட்வீட் பண்ணிருக்காரு இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான் அதாவது கேமராவில ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்காங்க அந்த போட்டோவை எடுத்தது யாரு அப்படின்னா தல அஜித் முன்னாடி யாரு என்ன அப்படின்னா நம்ம இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஒண்ணும் இல்ல இப்போ பிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு படம் படத்தோட ரீமேக் வந்து நேர்கொண்ட பார்வை எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல கேமரா இருக்கு நம்ம வழக்கமாவே நல்லாவே தெரியும் நம்ம அஜித் வந்து போட்டோ எடுக்கிறதுல பிரியாணி செய்யறதுல மட்டும் இல்லாம நடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம போட்டோ எடுக்கிறதுலயும் சூப்பரா இருப்பாரு ஏற்கனவே நம்ம சிறுத்தை சிவா படங்கள் நடிக்கும் போதும் நிறைய போட்டோக்கள் அந்த படப்பிடிப்பு படப்பிடிப்பு தளங்கள்ல இருந்து நிறைய போட்டோக்கள் எடுத்திருப்பாரு அதை படம் வழியான அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்விட்டர்ல வெளியிட்டு என்னைய வந்து அஜித் சார் போட்டோ எடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பெருமையம் பெருமிதம் அடைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு ஜிப்ரான் வந்து ஒரு போட்டோ வந்து வெளியிட்டு அதுல வந்து ஜிப்ரான் ஒரு மாதிரி திருட்டு மொழி முடிச்சுட்டு இருந்தாரு என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவரே போட்டிருந்தாரு என்ன அப்படின்னா அந்த போட்டோ எடுத்தது அஜித் நான் அஜித் தான் பாத்துருந்தேன் தலையை தான் பாத்துட்டு இருந்தேன் அதனால போட்டோல ஒழுங்கா போஸ்ட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு காரணம் அஜித் தான் நான் அவரை பாத்துருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேல பழிய போட்டிருக்காரு பட் இருந்தாலும் தேங்க்ஸ் டு அஜித் தேங்க்ஸ் தல அஜித் அப்படின்னு போட்டிருந்தாரு இதனால அஜித் ரசிகர்கள் ரொம்பவே குசி ஆயிட்டாங்க என்னன்னா அஜித் பத்தின ஒரு தகவல்கள் தலா பத்தின ஒரு தகவல் வந்தாலே அவங்க ரொம்ப குசியா இருப்பாங்க அந்த வகையில அவர் எடுத்த போட்டோவை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க நடிகையோட பின்னாடி தட்டினதா அஜித் பட தயாரிப்பாளர் சர்ச்சையில சிக்கிருக்காரு அதாவது இப்ப அஜித் நடிச்சிட்டு இருக்க நேர்கொண்ட பார்வை அவங்க படத்தோட தயாரிப்பாளர் யாரு போனி கபூர் அவங்க வந்து மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியோட புருஷன் அவரு வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கும் போது ஒரு நடிகை வளர்ந்து வரும் ஒரு நடிகையோட ஹிந்தி நபர் நடிகையோட பின்னாடி பட்டாக்ஸ் தட்டுனதா ஒரு சர்ச்சை பெரிய அளவுல கிளம்பிடுச்சு அந்த போட்டோவை போட அந்த வீடியோவை போட்டு அந்த தட்டுற விஷயம் போட்டு ஜூம் பண்ணி போட்டு நிறைய சர்ச்சைகளை கிளப்பிட்டாங்க பட் என்ன அப்படின்னா இந்த விஷயத்துல வந்து நடிகை வந்து ஊர்வசி ரவுதலா இவங்க வந்து போனி கபூர் போனி கபூர் வந்து ரொம்ப ஜென்டில் மேன் அவர் வந்து அந்த தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு இது சாதாரண ஒரு நிலைநிலைகள் தான் இதை வந்து மீடியா வந்து ஹைப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஊர்வசி ரவுதலாவே பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதனால அந்த சர்ச்சை பயங்கரமான வைரல் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு ஹிந்தி படை நடிகை ஹிந்தி பட நடிகையோட போட்டோ தான் பார்க்க போறோம் யாரு அப்படின்னா வேற யாரும் இல்ல கங்கனா ரனாவத் கங்காரநாவது வந்து சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் போனவங்க நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் சந்திச்சு வராங்க அவங்க ஆரம்பத்துல ஹிந்தி படம் நடிக்க முன்னாடியே முத முத படம் நடிக்கும் போது என்ன அப்படின்னா லவ் யூ பாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஐ லவ் யூ பாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை வந்து கம்மிட்டே இருக்காங்க அந்த படம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான படம் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அதுக்கும் இல்லாம ஒரு போஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி போஸ் எப்படி அப்படின்னா கொஞ்சம் நிர்வாணமான உடல்ல பாதி மறைச்ச மாதிரி ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த போட்டோ தான் இப்ப வைரல் ஆயிருக்கு யாரு இது வைரல் பண்ணி விட்டா அப்படின்னா அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் இதுக்கு பின்னாடியிலே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க ஆனா இந்த இவங்க வந்து இந்த படத்தை நடிக்கவே இல்லை போட்டோ ஷோட்டு நடந்து போட்டோ வெளியானதுக்கு அப்புறமா இவங்க வந்து வேற படங்களை கமெண்ட் ஆகி அந்த படங்கள் பயங்கர கிட்ட ஆகி இவங்க ஹிந்தியில முன் நடிகைகளை ஒருத்தங்களா ஆகிட்டாங்க இதுதான் அந்த வாழ்க்கை பிச்சை போட்டதுன்னு சொல்லி தயாரிப்பாளர் ரொம்ப இதனால தயாரிப்பாளருக்கும் இவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை போச்சு தயாரிப்பாளர் செய்யிருக்காரு என்னோட முதல் படம் தான் முதல் படத்தை எடுத்த போட்டோ தான் உனக்கு வாழ்க்கை பிச்சையே போட்டுச்சு இந்த மாதிரி கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அவங்களை திட்டி இந்த மாதிரி நிறைய சண்டைகள்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது கங்கனாதனாவது என் பேர கிடைக்க பாக்குறாங்க இந்த மாதிரி அவங்க பத்தி பேர கிடைக்க நினைச்சாங்கன்னா நானும் கடாரம் படத்தோட ட்ரெய்லரும் பாடலும் விரைவில் வரப்போகுதுன்னு ட்வீட் பண்ணிருக்காரு நம்ம ராஜேஷ் எம் செல்வா சரி என்னைக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தா இன்னைக்கு இந்த மாசம் தான் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி வந்து நம்ம சியானோட பிறந்த நாள் வருது அப்போ அவரோட பிறந்த நாள்ல கண்டிப்பா சிங்கிள் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியும் மே ஒன்ல ட்ரெயில் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி விக்ரமோட ரசிகர்கள் கேஸ் பண்ணிருக்காங்க அது உண்மையா அப்படி இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து ராஜேஷ் எம் செல்வாவும் அவங்க டீம் தான் சொல்லணும் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்
மூவி டைம் அதாவது இன்னைக்கு இந்த வாரம் என்ன படம் இன்னைக்கு புதன்கிழமை அப்படிங்கறதுனால வேளாண்மை படங்கள்ல என்னென்ன படங்கள் இறங்குது அப்படிங்கறது இன்னமும் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணும் இல்ல நட்பே துணை உரியடி டூ குப்பத்து ராஜா அப்படிங்கிற பெரிய படங்கள் பெரிய படங்கள் ஓரளவுக்கு விவரம் தெரிஞ்ச படங்கள் இறங்க போகுது மூணு படமும் நல்லா இருக்கும் நல்லா வெற்றி படணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்கள் நம்ம நியூஸ் தெரிவி தெரிஞ்சுக்கிட்டு மற்ற நிறைய படங்களும் வரத சொல்றாங்க பட் அது என்ன படங்கள் அங்கே சரியான தெரியல உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த மூணு படங்கள்ல இல்ல அந்தந்த படங்கள் உங்களுக்கு எந்த படம் பாக்கணும் அப்படின்னு தோணுது அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சிறந்த கமெண்ட் பண்றவங்களை வந்து நான் வந்து பின் பண்ணி மேல வைப்பேன்என்ன <laughs> கருவமா இருக்காங்க அவங்க குழந்தை பிறக்க போது அப்படி சொல்லி ஒரு தகவல் வந்து பரவிட்டுச்சு இல்லையா அது பொய்யா உண்மையா அப்படி தெரியாம நிறைய பேரு குழப்பத்திலே இருந்தாங்க பட் அது உண்மைதான் அப்படிங்கறது எம் ஜாக்சனே கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா எம் ஜாக்சன் சொல்லி எனக்கு முதல் தெரியவே தெரியல ஆறு ஆறு வாரம் வரைக்கும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் வந்து இந்தியா இலங்கை லண்டன் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தேன் பட் நான் அதை கவனிக்கவே இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு மெடிக்கல் சேவ் கப்பல் போய் நான் கர்மா பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிறக்க போறது ஆனோ பெண்ணோ பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அதை இப்பவே தெரிஞ்சிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோ மாதிரி மனசு வந்து எதாவது வரும் அப்படிங்கிறது தெரியல பட் ஓகே எம் என் ஜாக்சன் அவங்களுக்கு குழந்தை வந்து நல்லபடியா பிறந்து அவங்களுக்கு நல்ல பேர் வைக்கும் ஒரு இந்திய பேரை வச்சாலும் கூட ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அவங்க இந்திய பெண் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க கண்டிப்பா ஒரு இங்கிலீஷ் பேர் தான் வைப்பாங்க பட் இந்திய இந்திய நினைவா ஒரு இந்திய பேரை வச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் வாழ்த்து சொல்லலாம் அவங்க பிரச்சனை இல்ல இந்திய பேர் வச்சா கொஞ்சம் நப்பாச நமக்கு வந்து நல்ல நல்ல இந்தியால வந்து வாழ்ந்தவங்க பெரிய ஆயிட்டாங்களே இந்திய பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நப்பாச பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி எந்த பேரை சில பேர்ல என்ன இருக்கு குழந்தை நல்லபடியா பிறந்து நல்லபடியா வாழ்ந்தா சரிதான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி இப்படியே முடிஞ்சு போச்சு வேற ஏதாவது நிகழ்ச்சி வேற ஏதாவது தகவல்கள் அவங்களுக்கு திரட்டி கொண்டு வர வரைக்கும் நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்